Já que a Sony abriu mão de sua participação na E3 desse ano, a Microsoft aproveitou a oportunidade para deitar e rolar durante o evento que abre suas portas para o público a partir de amanhã. Durante o final de semana já houve várias novidades sendo anunciadas para a imprensa. E sem dúvidas o anúncio da nova geração do Xbox foi uma delas. A Microsoft confirmou que o projeto Scarlet está a todo vapor e vai dar origem a um novo Xbox. Entre outras novidades, o console vai trazer a capacidade de geração de imagens em 8K a 120 quadros por segundo. O que é uma loucura quando a gente pensa nas resoluções de hoje em dia. Aliás, na semana passada, a Sony confirmou que seu novo PlayStation, o 5, vai rodar imagens em 4K também com 120 quadros por segundo. A notícia chamou a atenção porque não existem televisores capazes de reproduzir essa qualidade de vídeo no mercado, nem mesmo os da Sony. Só mesmo monitores gamer têm essa capacidade. Quando a gente fala em 8K da resolução do novo Xbox, então, a distância para os televisores fica ainda maior. Só que esse novo Xbox ainda demora um pouco a chegar. Segundo informações da Microsoft, a novidade é coisa para o começo do ano que vem. O que vai chegar antes é o xCloud, a plataforma de streaming de games da empresa. A previsão é que ela faça sua estreia em outubro, ou seja, quase um mês antes da Stadia, a plataforma de streaming de games anunciada com grande estardalhaço pelo Google. Para completar, ainda teve a nova versão do controlador do Xbox. O Elite Série 2 chegou prometendo mais de 30 novas possibilidades de uso, além de uma bateria que, segundo a fabricante, aguenta 40 horas de uso. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br